കേട്ടു ഈ കീ മെയ്ത് കുട്ടികളൊക്കെ കുറേ ആഴ്ച വയ്ക്കുന്നു കെ ടി യു എന്താണ് ഈ കെ ടി യുവിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ ഈ കെ ടി യുവിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എൻ്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ടും എൻ്റെ നോളജ് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ വേറെ നെഗറ്റീവ് പറയുന്നു പോസിറ്റീവ് പറയുന്നൊക്കെ വിട്ടേക്ക് എനിക്ക് ഈ പറയാനുള്ള കാര്യം ഫസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ബി ടെക്ക് നിങ്ങൾ കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഴുതി വരുന്ന കുട്ടികൾ ഓട്ടോണമസ് കോളേജസും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇങ്ങനെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ടറിൽ അല്ലാത്ത കോളേജിൽ കുഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സി ഇ ടി ജി ഇ സി മോസ് ഓൾ ദ ഗവൺമെൻറ് കോളേജസൊക്കെ വരുന്നത് ഈ കെ ടി യു പ്രൈവറ്റും കുറേ പ്രൈവറ്റും വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള ബി ടെക് കോളേജസ് അധികം വരുന്നത് കെ ടി യു നടന്നാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സോ എന്താണ് ഈ കെ ടി യു അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൻ്റെ എക്സാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇവരാണ് നമ്മൾ ബി ടെക് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും കെ ടി യു ആണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഈ കെ ടി യുവിനാകെയുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഡീഗ്രഡേഷനേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും പറയും കെ ടി യു പഠിക്കേണ്ട കെ ടി യുവിൻ്റെ സിലബസ് അങ്ങനെയാണ് കെ ടി യു പഠിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഫോറിനിൽ പോയാൽ കെ ടി യുക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല ഇന്ത്യ പോയി ഞാൻ എത്രയോ കമൻസ് പണ്ട് മുതലേ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പല ടൈംസിൽ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി ചോ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യരുത് സത്യം നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഒരു വർഷം നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം സ്റ്റുഡൻസാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം പേരും ഇതേ അവസ്ഥക്കാരാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തിന് കുറച്ച് പേര് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഏത് കോളേജ് പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് നോക്കണം അവർ ഏത് കോളേജ് പഠിച്ചു ശേഷം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അയാളുടെ എൻട്രൻസ് റാങ്ക് എത്രയായിരുന്നു അയാളുടെ കെ ടി യു പെർഫോമൻസ് എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അയാളുടെ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് അയാളുടെ കോളേജിൽ എത്ര പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നു അയാൾ എത്ര പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇരുന്നു അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണ് അങ്ങനെ കുറേ 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 കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നതും ഒരാൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് സോ അത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ശേഷം നമുക്ക് കെ ടി യുവിലേക്ക് പോകാം പൊതുവേ ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പം നോക്കിയാലും ഈ കെ ടി യുവിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ അതൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ നാല് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് പോസിറ്റീവ് ആക്സിസിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെപ്പോഴും അതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കാണുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ബയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കെ ടി യു സെനർ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയോസിൻ്റെ അവസ്ഥ ചില എന്താ അത് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിൽ വർക്കിനെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ അതായത് അവസ്ഥയാണ് കാരണം കെ ടി നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഫുള്ള് കെ ടിയുവിനെ പറ്റി നെഗറ്റീവേ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അടിച്ചടിച്ച് കെ ടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കണം അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോദിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കേണ്ട കുസാറ്റ് ആണ് ഞാനുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുസാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കുസാറ്റ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അല്ല അതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് എഞ്ചിനീയറിങ് ശേഷം ഡിഗ്രി ഉണ്ട് കുസാറ്റിൽ അങ്ങനെ പല പല എം സി എ എന്തൊക്കെയോ കോഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എം എസ് സി ഫോട്ടോനിക്സ് അങ്ങനത്തെ അടിപൊളി കോഴ്സുകൾ കുസാറ്റ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവാരത്തിൽ കുസാറ്റ് അടിപൊളി പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കെ ടി ത്രീ ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊടുത്തതും വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഐ ഐ ടി ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് അത് പേഴ്സണലി ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളേജാണ് ഈ ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് ഐ ഐ ടിക്ക് എന്നെ അത്രയും താല്പര്യമില്ല ഐ ഐ ടി ക ഐ ഐ ടി പഠി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു എന്നെ ഐ ഐ ടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ കോളേജിലേക്ക് പോകണം ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് അതെന്താണ് പ്രശ്നം ഫസ്റ്റ് നിലക്ക് ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് വന്നിട്ട് കുറച്ച് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ വളരെ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടില്ല ഇത് അതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അത് കുറച്ച് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട്
ഞാൻ കണ്ട ഫസ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ നിലവാരം നമ്മൾ നോക്കണ്ട അത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പൊതുവേ പോലെ കെ ടു എൻ റാങ്കിങ്ങിന് കൂടി ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂറൊക്കെ എൻ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് എടുത്തു നോക്കുകയാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലൊക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സി ടി ഒരു നയൻറ്റീസ് എയ്റ്റീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇന്ത്യ മൊത്തം ഉള്ള രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് അത്രയും പൊഷറിൽ നിന്നത് സി ടിയും ജി സിയും ഒക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കെ ടി യു എന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് അതാണ് പ്രശ്നം കുറേ പ്രൈവറ്റ് കോളേജിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല കുറേ ഡീം ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല കുറേ ലോ റാങ്കിങ് കോളേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു യൂണി ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ടറുള്ള കോളേജസ് ഒക്കെ എടുക്കും ആ കോളേജസ് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് എടുക്കും ആ കോളേജസ് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് അവരെന്ത് പറഞ്ഞ് നോക്കും ഓവറോളാണ് നോക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കിയായിരിക്കും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എല്ലാ കോളേജ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓവറോൾ ഒരു പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ കെ ടി യു എടുക്കുമ്പോൾ കെ ടി യു എടുത്ത് ഇപ്പോൾ സി ടി ജി ഇ സി ടി കെ എം എം എ കോളേജ് എൻ എസ് എസ് അങ്ങനത്തെ ഹെവി കോളേജ് മാത്രം കെ ടി യു അണ്ടറിലാണെങ്കിൽ കെ ടി യു വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവും കാരണം നല്ല പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പാസ് ഉണ്ടാവും നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അടിപൊളി ക്യാമ്പസ് ആണ് അടിപൊളി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവരൊക്കെ മുമ്പോട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കി നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എടുത്തോ ഭയങ്കര ഡീമഡ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ലോ ലെവലിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കുറേ അവൈലബിൾ ആണ് കേരളത്തിൽ സോ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ കെ ടി യു അണ്ടറിൽ ഇപ്പം ഈ സി ടിയും ഈ ജി എസ് സിയും ടി കെ എം ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ പ്രൈവറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം സി ടിന് ജി എസ് സിന് ടി കെ എമ്മിന് മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല എടുക്കുക സെപ്പറേറ്റ് വൈസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ സി ടി ടോപ്പാണ് ജി എസ് സി ഭയങ്കര ടോപ്പാണ് ആ സി ടി ഐറ്റം ടോപ്പാണ് ശേഷം ജി എസ് സി വരും ടി കെ എം എം എ കോളേജ് എൻ എസ് എസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആർ ഐ ടി കോട്ടയം ഒക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണിത് ഞാൻ ഓവറോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കുമ്പം ഇവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് കെ ടി യുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഈ കെ ടി യുവിൻ്റെ നിലവാരം കുറയും കാരണം സി ടി കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നൂറ്റി എത്ര കോളേജ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ചൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കോളേജസിലെ ബെസ്റ്റ് കോളേജ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ കുറച്ച് ഡീംഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജസുകളാണ് അപ്പം ഡീംഡ് അല്ല കുറച്ചും കൂടി ലോ ആയിട്ടുള്ള കോളേജസുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ്സ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് ഡെക്സ്ട്രോ ലീവോ റൊട്ടേറ്റർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെമിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് അപ്പോൾ മൈനസ് സെവൻറ്റി എന്ന് വരിക്കുക ശേഷം പ്ലസ് ടെന്നും ഉണ്ട് വരിക്കുക ഈ പത്തും നല്ല കോളേജ് ആണെന്ന് വരിക്കുക ഈ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഉള്ളതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടി നെഗറ്റീവ് ഓവർ വന്ന ഇവിടെ എത്ര മൈനസ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലം പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു സിലബസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഈ ഈ സിലബസിന് എനിക്ക് പ്രശ്നം ഇത് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് എത്രയോ നന്നായവരുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കോളേജ് കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ലൈഫിനും കോളേജിനൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോവുക കോളേജിന് ഇഷ്ടപ്പെടുക കോളേജിലേക്ക് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിൽക്കട്ടെ കോളേജ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കണം അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം നല്ല വിവരമുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞോടത്തോളം ഞാൻ വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ അത്രയും റിസർച്ച് ചെയ്യും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കുറേ നെഗറ്റീവ് കോളേജസുകൾ ഇതിലേക്ക് ഉണ്ട് മീൻസ് കുറച്ചും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോൾ സി ഇ ടി ജി ഇ സി കുറച്ച് കോളേജസൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പേഴ്സണലി പറയുകയാണ് അവർ വേറെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് മാറണം കാരണം പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു നിലവാരം കുറച്ചും കൂടി കുറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓവറോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യും പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളുടെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലോ ആയിട്ടുള്ള കോളേജുകൾ ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് നല്ല പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളുണ്ട് ഞാൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മളെന്താ പറയുക
കേരളത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസൊക്കെ താഴത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല സീരിയസ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഈ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും വ്യത്യാസമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓരോ ആൾക്കാരും മേ ബി സി ഇ ടിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ പ്ലേസ് ഡാവാണ്ട് പോയെന്ന് വിചാരിക്കും വെറുതെ ആൾ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം റാങ്ക് കിട്ടിയാൽ ആൾ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് റാങ്ക് കുറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ കിട്ടിയൊരു പ്രൈവറ്റാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സീരിയസ്ലി പറയാണ് ഈ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ പേഴ്സൺ എബിലിറ്റി സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻ്റർവ്യൂ സ്കിൽസ് ഇതെല്ലാം കൂടിയും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ വിളിക്കുന്ന ഒറ്റ പേരാണ് ദിസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോളേജ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർ അയാളെ എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് യുവർ പെർഫോമൻസ് ഇൻ അക്കാഡമിക്സ് എല്ലാം ഡിപ്പെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെദർ യു ഷുഡ് ബി എൻ എഞ്ചിനീയർ ഓർ ഓർ നോട്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ വിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുക ഫോക്കസ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഇസ് എ ബിഗിനിങ് സോ മിസ്റ്റർ എഞ്ചിനീയർ സൈനിങ് ഓഫ് സോ ഇറ്റ്സ് ഫോർ യു നോട്ട് ഫോർ മീ സോ സ്റ്റേ വിത്ത് ദ ചാനൽ ബി വിത്ത് ദ ചാനൽ ഇറ